Hi, Gladys. Welcome. Hi, teacher. How are you? Hello, Jime. Welcome. Hi, good evening. Good evening. How are you? Fine. I finished take dinner. And you? Ah, excellent. <laughs> well, I'm, I'm finished uh, with one exam that I was checking, but then I have another one that I have to check. <laughs> uh, eh. So it's terrible. Yeah, it's one thing after the other one. So yeah, anyways. <laughs> yes, how many students you have? Let's see. 36. 56. Around 95 students in total. Mm -hmm. What? 95? Yeah, in different wow. subjects. Yeah, different different things that we have to do. <laughs> mm -hmm. You have a lot of work. Yeah, I have a lot of work. Mm -hmm. yes. thank, Hi, God, thank God I have a lot of work. <laughs> Hi, Rosie. Welcome. Thank you. How, How are, are you? you? I'm fine. Nice. Excellent. How was the day? It was. Um, good. It was good. <laughs> Okay, nice. Excellent. All right. 
<coughs> Deben cambiar una cuestión son por aquí ya vamos a iniciar, ¿ok? <coughs> Ok, let's see. Vamos a ver cómo vamos en la plataforma. Ya pasé a la unidad 5. Oh. Nice. Quiero Excellent. ser como usted, Rosy. <risa> <risa> Sinceramente, yo no he avanzado desde la 3. Uh -huh. Pero mañana prometo meterme para avanzar en la 4. Ah, ok. Perfecto. Sí, ahora les voy a mostrar eh, <coughs> las dos actividades que podemos hacer ya eh, de lo que veamos de la clase de ahora. Okay. Hay, dos, hay dos partes que vamos a poder realizar fácilmente, así que ahora las vamos a abordar. Y Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo va Gladys en la plataforma? En la 4. En la Empezando en la 4, o a medias, o ahí ya casi terminando. Eh, el Simple Present, el 4.3. Ah, en la 4.3, que sería el Simple Pass. Simple Pass. Ajá, Simple Pass. Simple Pass. Ah, ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver, bueno, ayer empezamos a ver lo, lo negative, ahora vamos a ver preguntas, y si no, que nos queda chance, vamos a ver un par de, de verbos regulares por ahí, para ir avanzando un poco más. Ok, but yeah, thank you. Ok. Thank you. Let's see Osvaldo. Hi, Osvaldo. How are you? Hi, teacher. Fine, and you? I'm fine, thanks. Thanks. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estuvo el día? Uh, very, very busy. Very busy. Oh, wow. Ok. Yes, Hi, uh, María. Welcome. Pero in, ya estamos acá, in, right? In meeting. In meetings. Oh, in meetings. <laughs> all days. <laughs> do you like meetings or do you hate meetings? Ah. <laughs> uh, no, like really. <laughs> yeah, I mean it depends, right? I, 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 I meetings que en las que no se, no se, no se siente el tiempo, right? Pero hay otras que siente uno que nunca termina, right? Yes, I, I, I have a training uh, in the morning uh -huh. for okay. for five hours. Five hours. Uh, oh wow. Yes. And you were sitting down or were you moving? Only sitting. Uh, <laughs> no. <laughs> ah, yeah. So, yeah, that's yeah. more stressful. <laughs> more <Yes>. stressful. <laughs> All right. Okay, but thank you. Thank you for joining us. Okay, thank you for joining us. Uh, let's see, Ana Maria. Hello. ¿En qué parte de la plataforma vamos, Ana Maria? Eh, solo terminé lo del examen, no he empezado el... Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero está perfecto. Okay. Ya, digamos, terminando el examen es la parte en la que tendríamos que estar ahorita. Eh, ya iniciando la 4, ya que el día de ayer iniciamos. Y ahora vamos a ver un par de ejercicios que ya podemos realizar. Así que no problem. Ok, thank you. Eh, hi, Mayra. Okay. Hi, Luciano. Hello. Hi. ¿Qué hi, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Okay. Excellent. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Eh, yo en la sección 4. En la sección 4, ya perfecto. La primera. Uh -huh. Ok, excellent. ¿Y Luciano? Igual, hoy terminamos el, el, el ejercicio del 3. Ah, ok, hoy lo terminó. El, el examen. Uh -huh. Ajá. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ya estamos entonces, en el 4. Uh -huh. Perfecto, ahí vamos ya entonces al día. Excellent. 
Hi, Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Hello, Karina, Good. also. ¿Qué tal? ¿En qué vamos en la plataforma? Hi, teacher. Hello, welcome. ¿Cómo vamos en la plataforma? ¿En qué sección vamos? En la sección 4 voy yo. En la 4, perfecto. Creo que todos vamos en la mayoría ya. Ya vamos en la 4, ¿verdad? Así que, excellent. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, we are going to start, people. Thank you so much. Okay, a nombre de inglés corporativo, les damos nuevamente la bienvenida. Y vamos a iniciar, vamos a eh, hacer un par de prácticas, ok. Y eh, vamos a tratar de repasar un poco lo que vimos el día de ayer. Así que, let's see. Eh, ayer hicimos varias diferencias, right? Miramos bastantes diferencias entre el present y el past, ok. Vamos a ver, ¿quién me puede mencionar eh, una de las time expressions que teníamos in the past? Ajá. Nada más dígame una y luego otra persona me dice otra y así. Ok. Vamos a ver. ¿Alguien que quiere empezar con una? Ago. Ago. Ok. Excellent. Ajá. Uh -huh. That is one Let's. phrase. Yeah. Let's. Last. Last. Ajá. ¿Con qué puedo combinar last en ese caso, Luciano? Uh, weekend. Ajá. Uh, last uh, weekend. Month. Last month. Uh -huh. Ajá. Uh, Last year, uh -huh. excellent, uh -huh. excellent. Thank you, Luciana. Let's see, Ana Maria, what, what was one? Last day. Ah, the last day, uh -huh. okay, excellent. ¿Qué otras frases teníamos de eh, time expressions in the past? Okay, que estuvimos viendo varias. Uh -huh. Yesterday. Yesterday, okay, que era una de las más conocidas y más comunes que tenemos, okay. Yesterday, que hablamos del día anterior, right? Yesterday. Excellent. Uh, let's see. Ahí como decía nuestro amigo Luciano, también tenemos eh, last month, last year, last week, last weekend. Ok, tenemos varias eh, frases que podemos utilizar. Ok, perfect. Ahora, in the present, yo utilizo don't. Ok, ese es el auxiliar que tengo en in the present. Para I ocupo don't. ¿Cuál es el que voy a utilizar para I in negative in the past? Ajá. Didn't. 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 Excellent. Ok, vamos a utilizar didn't. Y el verbo lo cambio o no lo cambio. Estamos hablando de pasado, ¿verdad? Entonces, ¿el verbo lo cambio o no? No. No, right? No, no cambiamos el verbo. Ok, no cambiamos el verbo. El único que cambia en teoría sería didn't, right? Didn't. Ahora, para he, she, and it, sabemos que utilizamos en presente, utilizamos doesn't, porque estamos hablando de third person, ¿verdad? Estamos hablando de tercera persona. Ahora, in the past, ¿qué voy a utilizar para pasado? ¿Voy a utilizar doesn't? ¿O cuál sería? Uh -huh. uh, didn't too. Didn't too, excellent. Ok, también vamos a utilizar didn't. Ok, para tercera persona en el pasado no hacemos ninguna distinción. Ok, ni cambiamos ningún verbo. Right? Entonces, eso fue más que todo así de manera muy corta lo que estuvimos viendo. Miramos los diferentes auxiliaries que tenemos en the present, pero luego los aplicamos al pasado. Ok, que en este caso vamos a utilizar didn't, que es una contraction de did not. Ok, did not. Así que ahí tenemos esa palabra y estuvimos haciendo varias oraciones. Ok, ahora vamos a pensar on our last vacations. Ok, en las últimas vacaciones que tuvimos. Vamos a hablar de lo que no hicimos. Ok. Por ejemplo, in my case, on my last vacations, I didn't go to the beach. Okay? I didn't go to the beach. I didn't go to the beach on my last vacations. Okay? On my last vacation. What about you? ¿Alguien me quisiera decir algo que no hizo on your last vacation? Mm -hmm. I didn't. Y luego me dice one activity. Uh -huh. I didn't. I didn't exit my house. <laughs> ah, okay. I didn't go out. Uh -huh. I go didn't out. go out. Uh -huh. I didn't go out from my house. Okay, excellent. That is one example. Uh -huh. Another example. I didn't go to the movies. I didn't go to the movie theater. Uh -huh. I didn't go to the movie theater. Okay, uh -huh. another example. I didn't go a camping. 
I didn't go camping. Uh huh. Excellent. Uh huh. Another example. I didn't go to the lake. I didn't go to the lake. Uh huh. Perfect. Uh huh. Excellent. I didn't go to the fair. I didn't go to the feria. Fair. Ah, to the fair. Uh huh. To the fair. Uh huh. Yeah, like like in August, right? That we have vacation and, and Fiesta Agostinas, right? But no, no Fiesta Agostinas this year, right? We have to stay in the house. Uh -huh. Excellent. What else? Remember, we have others, other, other verbs like eat, watch, read. Okay. Uh, there are other activities that we can do. So yeah, let's see. What is something that you didn't do on your last vacations? Okay. On your last vacation, something that you didn't do. Okay. Nope. I didn't do this. Uh -huh. Let's see any other example. Algún otro ejemplo de algo que no hicimos eh, las vacaciones pasadas, un last vacation. Si no, vamos a hacer I, más fuerzas. Ok, tell me. Uh -huh. I didn't, uh, I didn't eat seafood. I didn't eat seafood. Uh -huh. Excellent. Ok. I didn't eat seafood. Nice. Now, let's think about yesterday after the class. Ok. El día de ayer después de la clase. What is something that you didn't do? In my case, uh, I didn't I didn't go to sleep. <laughs> okay. After the class, I didn't go to sleep because I had to work. Okay. What about you? What is something that you didn't do yesterday after the class? I didn't, I didn't work on the platform. <laughs> ah, okay. I didn't work on the platform. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Tell me, Ana Maria. I didn't watch TV. I... Ah, I didn't watch TV. Uh -huh. Tell me, Ana Maria. I didn't uh, eat dinner. Ah, I didn't eat dinner. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Nice. I didn't study English. I didn't? I studied English. Ah, I didn't study English. Uh -huh. Perfect. I didn't study English. Uh -huh. What else? ¿Qué más no hicimos después de la clase? Uh -huh. Bueno, ahí cada, cada quien me dice, ¿verdad? Lo que no hizo después de la clase. I didn't take a shower after the class, no, okay. After the class, in the morning, yes, okay, but after the class, no. <laughs> uh -huh. What about you? Let's see, uh, Gladys, tell me something that you didn't do yesterday after the class. Algo que no hizo después de la clase ayer. I didn't, sorry, sorry. Okay, let's see Gladys and then Nelson. Uh -huh. I did I didn't watch my series. Ah, I, uh -huh. I didn't watch my series. Uh -huh. I didn't watch my series. Uh -huh. Thank you. Nelson, tell me. Sorry, Nestor, sorry. I don't know why I said Nelson. Tell me, Nestor. Okay, uh, I didn't watch YouTube. Ah, I didn't watch videos on YouTube. Uh -huh. Excellent. Tell me, Karina. I didn't check my email. I didn't check my email. Uh huh. Perfect. Uh huh. I didn't check my email. Nice. I didn't do laundry. Ah, I didn't do laundry. Uh huh. Perfect. Uh huh. Nice. Nice. Let's see, Vilma and Elena. What's something that you didn't do yesterday after the class? After the class, they put the class, right? Uh -huh. uh, I didn't cook the dinner. I didn't cook the dinner. Uh -huh. Excellent. And Vilma? I didn't walk on the park. I didn't walk on the park. Uh -huh. Excellent. Nice, nice. Uh -huh. Uh, let's see, Alejandra, tell me one example. What's something that you did? I didn't do? do laundry. I didn't do laundry. Okay, okay, perfect. Uh -huh. Nice. All right, excellent people. So remember, okay, we are practicing the simple past, okay? Vamos a empezar con lo más fácil, así como el didn't, okay, que somos viendo negative, y vamos a ir avanzando poco a poco, okay? So, nada más acordémonos de utilizar siempre el time expression, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar a ser un poco más específicos acerca de cuándo se realizó 
the activity. Okay, así que ahí tenemos eh, some phrases that we were using in the past. Yesterday, last week, last month, last year, okay. I can use it with a day of the week, like last Tuesday, last Saturday, last Wednesday, etc. Ok. Decíamos también de la palabra ago, que decíamos que significaba eh, hace, right? Hace. Nada más que en español decimos hace tres días, right? But in English we say three days ago. Ok. It's the opposite, ¿ok? Lo ponemos hasta el final, no lo ponemos al principio, igual que en español, ¿ok? Ago is at the end, ¿ok? Ago. Lo podemos utilizar con months, weeks, days, years, ¿ok? That's not a problem, ¿ok? Podemos utilizarlo con cualquier, es bastante versátil, ¿ok? Lo podemos utilizar con cualquier eh, time expression, ¿ok? Así como en el caso de last. All right, now... Eh, acá teníamos, eh, estuvimos viendo la diferencia, all right, entre eh, los negativos en presente y los negativos en pasado, right? Ahí podíamos ver que los, 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 los únicos que cambian son dos objetos, right? Dos cosas. El auxiliary, ok, que decíamos que vamos a utilizar didn't, que es eh, una contraction de, ya se lo pongo aquí, permítanme, que sería de did not, ok? Esa sería la contraction. Eh, did not. Ok. Esa sería la manera larga de decirlo. Did not. Ok. O podemos decir didn't. Ok. Eh, then we have the principal verb, which is play. Y no cambia, right? No cambia porque ya estamos utilizando didn't. Ok. And finally, we have the time expression. That's also something very important eh, when we have eh, this type of sentence. Ok. The time expression. So let's see. These are some examples. And now, uh, and now we are going to see. Okay, aquí me estuvieron dando bastantes ejemplos. Okay, de algo que no habían hecho el día domingo. Okay, ya estuvimos practicando un poco eh, de lo que no hicimos ayer, el día, eh, mejor dicho, el día de ayer, antes, eh, después de la clase, mejor dicho. Okay, después de la clase. So let's see. Um, also, we were talking about a family member, right? Estuvimos también utilizando un family member, no solamente con nosotros, sino que también con she or she, ¿ok? Para que veamos que también no hay mucha diferencia más que el uso del, el, del subject, que es diferente, right? Pero luego las demás reglas se mantienen. Así que eso es lo que vimos el día de ayer. Ahora vamos a contrastar questions, ¿ok? We are going to contrast Questions. Vamos a ver la estructura de las que son en presente y vamos a poner más énfasis en las que son en pasado. Let's see. The first question that I have is, do you have a girlfriend? Uh -huh. Do you have a girlfriend? Vamos a ver, ¿cómo respondería usted a esta pregunta? Do you have a girlfriend? ¿De qué, de qué dos maneras la puedo responder? Le voy a dar una pista. Yes. Yes, I have. Yes, no, I, have. I have. No, I have. Yes, I have. Yes, I have. Ah, ok. En este caso, como el verbo, el, el auxiliar es do, entonces tenemos que responder con do. Yes, I, no, do. I do. Yes, I do. Or mm -hmm. no, I don't. No, I uh -huh. don't. Uh -huh. don't. So, this is in the present, right? This is in the present, ok. Porque como la pregunta es con do, ok, respondo con do, right? Now, in the past, we can see that it's, it's a little bit different, right? I have did, I don't have do, okay? I have did because it is in the past. Then the verb, if you see, is the same thing, okay? The verb is, um, the verb is in the present, okay? But the auxiliary is in the past, okay? Que no nos, que no, no, no nos dejemos llevar que porque el verbo está en presente, la respuesta va a ser en presente, sino que tenemos que poner atención al auxiliar, ¿verdad? Así como cuando utilizamos didn't. So, did you take the bus yesterday? Okay. Now, in this case, I have to pay attention to uh, the type of question, right? Entonces, si en el presente respondía, yes, I do, eh, ¿cómo respondería en este caso que ocupo did? Yes, I did. No, I didn't. Uh -huh. Yes, I did. In the case of affirmative. And in the case of negative, no, I didn't. Excellent. Okay. Ahí tenemos los dos tipos de respuestas. Eso va a depender 
desde el punto de vista de cada uno, right? Pero hay que poner atención en ese, en ese pequeño detalle del auxiliary, ¿ok? Cuando me preguntan con do, respondo con do. Pero en este caso, si me preguntan con did, I have to answer with did, ¿ok? So, did you take the bus yesterday? Yes, I did. No, I didn't, ¿ok? No, I didn't. Ahora, ¿por qué en la pregunta tengo you y por qué en la respuesta tengo I? ¿Quién me pudiera explicar? ¿Por qué en la pregunta tengo you y en la respuesta tengo I? Porque en la pregunta le, la pregunta se la están haciendo a la primera uh -huh. persona, digámoslo. Primera Entonces persona. cuando ella contesta, contesta como yo. Exactly. Uh -huh. Perfect. Ok. Eso se ve casi siempre en una conversation, right? Usted va a cambiar de roles y si le pregunta, si la pregunta a usted, usted va a responder como yo, right? Entonces ahí es donde tenemos que utilizar el I. Diferente es cuando nos hacen preguntas sobre él, sobre ella. Ok, en ese caso sabemos que tenemos que responder sobre él y sobre ella, right? Pero en ese caso, como es una pregunta personal, cambiamos eh, de subject, right? Cambiamos de subject. Así que eso más que todo se ve en una conversation, pero siempre tenemos que estar pendientes de esos detallitos, right? Excellent. Now, let's take a look at another, another question. In the present, it says, does your sister have a car? Does your sister have a car? In this case, I have does, which is the auxiliary for she. Okay, estoy utilizando does porque estoy hablando de your sister, right? Y en ese caso, my sister is she, okay? She, entonces por eso tengo does. Ahora, ¿qué pasa in the past? If you see, I have one more time did. Okay, did. Then I have the subject, which is she or my sister or your sister. And then I have the principal verb, go. Mm -hmm. The principal verb, go. Ah, por cierto, se me olvidó uh, mencionar que acá tenemos el, eh, the time expression, right? Which is very important. In the previous one teníamos yesterday y en este caso tenemos last year, okay? Así que ahí tenemos esos pequeños detallitos también que nos ayudan a fijarnos eh, de cómo vamos a responder, right? So, did your sister go to the beach last year? Let's see. What would be the answer? Yes. Uh -huh. She did. Yes, she did, right? Porque estamos hablando de ella. Entonces ya no sería sobre mí. Ya no sería con I. In this case, it's about she. Okay, yes, she did. Or, no, no she, she didn't. Didn't. Perfect, okay? No, she didn't. Entonces ahí tenemos el ejemplo utilizando ahora third person singular. Okay. Third person singular. Okay. Now, finally, we're going to see the example using we. Okay. We. For example, do we play soccer during class? Okay. This one is in the present. Okay. But now, what about the past? I have did one more time. Tengo did por ahí. Tengo el sujeto que sería we. And the principal verb, practice. Okay. And the time expression in the past. So what do you think? Did we practice questions yesterday? Mm -hmm. Did we practice questions yesterday in this class? Uh -huh. What would be the answer? Yes or no? What do you think? Did we practice questions yesterday? Yes, uh -huh. we did. Yes, we did. Okay, what about the negative? No, we didn't. No, no we didn't. Uh -huh. no, we didn't. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. No, we didn't. Now, do we practice, uh, sorry, did we practice questions yesterday? No, we didn't. Okay, en este caso, para nuestra pregunta, eso sería la mejor respuesta, right? Porque ayer solo practicamos negative, right? Only negative. Okay. So there we have some questions, okay? There we have some questions. Now we're going to practice and you're going to ask me some questions, okay? Vamos a ver. ¿Me pueden hacer algunas preguntas? Did teacher, did you? Uh -huh. Did you? Así van a empezar las preguntas. Did you? And then one activity in the present, okay? 
but make sure that you tell me the time expiration in the past, okay? El verbo en presente es únicamente para la estructura, pero el time expiration tiene que estar in the past, okay? Ahí podemos utilizar last week, eh, yesterday, last month, two days ago. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. Did you play the guitar last weekend? Okay, did you play the guitar last weekend? Okay, ya la voy a responder. Uh -huh. Anybody else? Did you have the flu last month? Did you have the flu last month? Okay, ya voy a responder. Uh -huh. Did you take a break in the morning? Did you take a break in the morning? Uh huh. Okay. Did perfect. you eat pizza yesterday? Did you eat pizza yesterday? Okay. Did you dinner uh, cook dinner uh, last night? Okay. Did you cook dinner last night? Uh huh. Perfect. Next question. Did you dance uh, in the party last Sunday? Mm, okay. This, did you dance in the party last Sunday? Uh -huh. Excellent. Last question. Did you study English uh, last night? Okay, did you study English last night? Excellent, okay. So now I'm going to answer the questions, okay? Let's see, uh, teacher, did you play the guitar last weekend? Uh, no, I didn't. I can't play the guitar. That's one of my dreams, but no, I can't. <laughs> did you have the <laughs> flu last month? Uh, no, I didn't. Uh, did you break, uh, sorry, did you take a break this morning? In the morning? Yes, I did. I was tired. <laughs> uh, did you eat pizza yesterday? Uh, no, I didn't. Did you cook dinner last night? Uh, no, I didn't. Did you dance in the party last Sunday? Uh, no, I didn't. And did you study English at night? Um, no, I didn't. No, I didn't study because I was not teaching something new. Okay. But yeah, thank you. Okay. Thank you for the questions. Now I'm going to ask these questions to you, okay? Ahora se la voy a hacer a ustedes. Teacher, I have a question. Tell me, Karen. When the question is begin with does, is, for, for example, my sister does, or my sister does, a, I don't remember the question, but what is the answer? Ah, okay. Uh -huh. Can you repeat? Like, does your sister have a car? Uh -huh. In this yeah. case, uh -huh, the answer is going to be with does. So it will be yes, she does. Uh -huh. yeah. And what is the negative of does? No, she does. Uh -huh. No, she doesn't. Okay, excellent. So yeah, that's how we answer okay. in the present. Uh -huh. But yeah, that's that's in the present, okay? Mm -hmm. But in the past, we are going to answer with didn't. Uh -huh. With didn't. Hey, teacher, thanks. Yeah, no problem. Thank you for your question. All right. Any other question? Let's see. Okay, let's see. Okay, let's see. Okay, let's see. I'm going to start with Stephanie Elizabeth. Did you play the guitar last weekend? Sorry, teacher. Uh -huh. Did you play the guitar last weekend? No, yes, I didn't. Okay, perfect. <laughs> Thank you. Uh, let's see, Cecilia Reynosa. Uh, did you have the flu last month? No, I don't. No, I didn't. No, I didn't. Excellent. Uh -huh. <laughs> Excellent. Thank you. Let's see, Elena. Did you take a break in the morning? Yes, I do. Okay, perfect. Nice, nice. Let's see, Vilma, did you eat pizza yesterday? No, I didn't. Okay, nice. Thank you. 
Aha, uh -huh. let's see, Ana Maria. Did you cook dinner last night? Yes, I did. Okay, perfect. Let's see, Mayra. Did you dance in the party last Sunday? No, I didn't. Mm -hmm. Okay, thank you. Let's see, Rosibel. Did you study English last night? Mm -hmm. Yes, I did. Ah, okay, okay. <laughs> okay, let's see, Jimena. Did you play the guitar last weekend? No, I didn't. Okay, okay, let's see. Franklin, did you have the flu last month? No, I didn't. Okay, excellent. Luciano, did you take a break in the morning? Yes. Yes, I did. Yes, no. I did. Uh -huh. Yes, I did. Yes, I did in affirmative. Excellent. Thank you. Quiero ver qué me falta. Que no sé si me está escapando. Uh, Alejandra, did you eat pizza yesterday, Alejandra? Yes, I did. Ah, excellent. Thank you. Let's see, Mayra. Ya me respondió Mayra. No. Yes. Ah, okay. okay. ¿Qué me falta entonces? Ah, Néstor. Néstor, did you cook dinner last night? No, I didn't. Okay, perfect. Gladys, did you dance in the party last Sunday? No, I didn't. Okay, nice. And Karina, did you study English last night? No, I didn't. Okay, perfect. Uh -huh. Quiero que me falta Karen, right? Karen, did you play the guitar last weekend? No, I didn't, teacher. Okay, perfect. Excellent, people. Nice, nice. Okay, so that is how we uh, make sentences, okay, in... Uh, in the past, ok, alguna duda hasta ahorita, en cómo hacer preguntas en pasado no All right. so now let's see in section 4.12 por cierto en esta eh, en esta en esta sección 4 únicamente tenemos tres ejercicios ok Esos son los únicos que tenemos eh, que son evaluados, ok, son cuatro ejercicios. Los videos son de apoyo, así que usted los puede revisar tantas veces como usted quiera. Puede participar en la discussion si usted así lo prefiere. Eh, pero los que valen son los knowledge check, ok, knowledge check. Entonces en la 4.12, no, no, no estoy revisando aún las demás porque eso tiene que ver con, con lo que acabamos de ver ahorita, ok. Que sería eh, usando questions. Aquí nada más tenemos... Eh, ¿Quién sabe? Ahí está la plataforma de lo que está enseñando él. Uh -huh. Ahí tenemos nada más desordenados. Eh, la, nosotros tenemos desordenados las, las palabras. En este caso son preguntas, ¿ok? Tenemos desordenadas las preguntas y tenemos que ordenarla correctamente, ¿ok? Todas empiezan con did, ¿ok? Entonces eso tendría que ser lo primerito que tendría que poner ahí. Did, ¿ok? Y este, siempre acuérdense de poner el signo de pregunta al final, ¿ok? Por eso incluso lo tenemos acá. Después del espacio no tenemos el signo de pregunta. Entonces el ejercicio requiere que pongamos el signo de pregunta. ¿Ok? Así que tenemos que poner atención en esa parte. Y este, tener cuidado de no poner doble espacio. Porque casi siempre cuando estamos haciendo este ejercicio. Y digamos entre did y entre you. Pongo dos espacios. Ya eso me lo puede tomar como incorrecto. Así que tengamos cuidado con eso. Y también el signo de pregunta, ok, tiene que ir junto a la última palabra que se describe, ok. No necesariamente la última palabra que ve en el ejercicio es la última palabra de la pregunta, sino que ahí está todo desordenado, ok. Así que tiene que estar todo correctamente. Aquí tenemos un ejemplo. Have you did summer a good? Ahí la pregunta sería, did you have a good summer? Ok. Entonces, si se fija, tenemos nada más un espacio entre palabras. Y el signo de pregunto, eh, pregunta, perdón, eh, junto al, a la letra R de la, de la, de la última palabra. ¿Okay? Así que eso es únicamente lo que vamos a hacer en este ejercicio. No sé si alguien ya lo hizo y tuvo algún problema en esta parte. Uh -huh. No. All right. If there are no questions. Okay, 
So, esa es la, una, de las primeras, una de las partes que podemos realizar eh, con, este, con este tema que acabamos de ver. Okay? Que sería el... Eh, eh, the questions. Okay? The questions. Ahorita, creo que como nos queda tiempo, vamos a practicar el siguiente tema que sería el que vamos a poder realizar en la 4.4. ¿Ok? Así que la 4.2 es únicamente de questions, así que usted la puede realizar, no importa, como mencionaba anteriormente, no importa que se adelante, que regrese, que haga el último examen y luego que regrese, no hay, no hay ningún problema. ¿Ok? La plataforma eh, no le va a bloquear ninguna, eh, ninguna actividad. ¿Ok? Ahí usted puede realizarlo tantas veces como se quiera. ¿Ok? Ahora, en la 4.4, aquí tenemos oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Para las negativas ya sabemos qué hacer, ¿ok? Tenemos didn't y luego el verbo, ¿ok? Pero en el caso de las afirmativas aún no lo hemos visto, ¿ok? Si usted ya lo sabe, pues perfecto, pero ahorita lo vamos a revisar, ¿ok? Así que ya voy a regresar a la 4.4 y vamos a empezar con eso right now, ¿ok? Let's see. Now we have affirmative form, ¿ok? We have affirmative form. So in the present, si se fijan en el presente, yo no cambio, o mejor dicho, no utilizo ningún auxiliary, ¿verdad? En el caso del presente, teníamos don't y teníamos do para las preguntas. Don't para negativo y do para preguntas, y do para preguntas ¿verdad? En este caso, en affirmative, no tengo más que el verbo, ¿ok? In the present. Now, ¿cuáles son algunas diferencias que ustedes ven acá eh, de, entre la oración en presente y la oración en pasado? Ajá. La primera es en presente y la segunda es en pasado. ¿Cuáles son algunas diferencias que logran percibir? Y di el. Ah, ok. El verbo. Ajá. El verbo. El verbo terminan con ed. Ok. Esa es una buena y observación. The time, the time expiration. The time expiration also. Ok. Estamos poniendo yesterday. Ajá. Ok. Esa creo que es la gran diferencia. Ok. La gran diferencia, si se fijan los verbos, les pongo ed, right, para hacerlos en pasado. Entonces, venimos aprendiendo que en negativo no cambio el verbo, right. En pregunta tampoco, tampoco cambio el verbo. Entonces, donde voy a cambiar el verbo va a ser en affirmative, ¿ok? En affirmative, porque en affirmative no tengo ningún auxiliar, no tengo didn't, no tengo nada que me ayude, ¿ok? Así que en ese caso, yes, I have to change the verb, ¿ok? Let's see another example. Vamos a ver otro ejemplo. She watches movies every Saturday. She watches movies every Saturday. ¿Por qué le agregué eh, watches? ¿Por qué le agregué es en este caso a, a watch? Uh -huh. ¿Por qué creen que le agregué es a watch en este caso en presente? Plural. Plural. Mm. There's... Eh, tercera persona. Ah, third person. Uh -huh. Tercera persona, right? Entonces, en presente tenemos que tener ese cuidado de que cambiamos el verbo, right? Por ejemplo, she goes, eh, she plays, eh, he reads, ok? In the present tenemos que tener ese cuidado. Pero, ¿qué pasa con el pasado? Vamos a ver. Ajá, uh -huh. what's the difference? ¿Utilizo esa en el pasado? Do I use an S? Uh -huh. No, ED. No. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, si se fijan como regla, regla general, todos los verbos en pasado van a ir con ED, right? Van a ir con ED. Así que ya tengo I worked, I watched, ok. Ya tengo otra, otra, eh, otra sección ahí para agregar a, a mis oraciones. Right? Así que en presente tenemos que respetar ese third person singular, pero en pasado no, ¿ok? En pasado lo que tenemos que asegurarnos es que el verbo lleve ed, por lo que se acaban de fijar ahorita, ¿ok? Para hacerlos en pasado. Let's see another example. They use the computer every day, ¿ok? I have the verb in the present, but, but now let's see in, in the past. Uh -huh. Ahora, ¿qué creen? ¿Le agregué de o no? Según la regla que hemos venido viendo. Yes, right? Solo la de. Ah, solo la de. Exactly. Okay, exactly. En ese caso, solo le agregué la, e, la de porque la E ya la incluye el verbo. Entonces, en ese caso, me, me, me quita eh, 
un, un milisegundo menos, ok, de escribir, ok, para utilizar únicamente la D, aunque en realidad todos los verbos terminan con ED, right, con ED. Así que, así es como trabajamos in affirmative, ok, in affirmative. We add ED to the verbs, ok, ah, tenemos que agregar ED a los verbos al final. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Se llaman regular verbs, ok, regular verbs, because... Uh, we use uh, some verbs are regular because we change them to the past and we are going to use ED, ok, eso es lo que estamos haciendo ahorita, vamos a utilizar ED al final de estos verbos, alright vamos a ver acá unos ejemplos por ejemplo, work, siguiendo la regla como lo cambia pasado uh -huh. ok work ok, has. exactly ok, solo le pongo ED ¿qué pasa con play? ¿Cómo lo cambio pasado? Play. Ajá. Player. Ajá. Le pongo ED. Excellent. Eh, fix. How can I change that to the past? Ajá. Fix it. Fix Ajá. It. Ok. I have ED. Ajá. Excellent. Change. ¿Le pongo otra E o solo le pongo la D? D. Solo Ajá. la D. Solo la D, right? Solo okay, D. Ya tengo, ya tengo la E. Uh -huh. ¿Y qué pasa con dance? También. Lo mismo que el anterior, o le agrego otra. Vez? Solo la D. Solo la Solo D. La okay. D. Excellent, right? Excellent. So, si se fijan, no es mayor, no es mayor, eh, eh, no es mayor dificultad el agregar ED al final de los verbos, right? So, that's not a problem. Ahí ya cambiamos los verbos de presente a pasado. Vamos a ver, voy a cambiar los verbos en, en negativo. Yes or no? No. No, right? No. I cannot change verbs in the, ne in the, in the negative. Porque ya, ya utilizo didn't. Y en pregunta, ¿lo voy a cambiar o no? ¿Voy a agregar ED en pregunta? No. No. No, right? ¿Por qué? Why? Use auxiliaries. Ah, we have auxiliary. The auxiliary is the. Okay. So mm -hmm. I'm going to change these verbs only in affirmative. Okay. Only in affirmative. Okay. Ahora, ahí ya tenemos el 50% del trabajo, okay, que es el pasar del el verbo eh, de presente a pasado poniéndole ED. Ahora, el otro 50% sería pronunciation. Okay? Pronunciation. And in this case, eh, we have to practice the verbs. Okay? Tenemos que practicar bastante los verbos para que se nos quede la pronunciation. Porque eh, esos verbos nunca se van a decir así como están acá. Es decir, usted nunca va a decir work it. Usted nunca va a decir fix it. Usted nunca va a decir play it. Para cada uno de esos verbos tenemos una pronunciation eh, diferente. ¿Ok? Y eso es el siguiente paso que vamos a aprender. Aquí ya sabemos cómo pasarlo de presente a pasado, pero tenemos que aprender el otro 50% que sería pronunciation. ¿Ok? Para eso tenemos tres reglas de pronunciation. ¿Ok? Porque estos verbos se pueden decir eh, de tres maneras diferentes. ¿Ok? Cada uno tiene su manera en específico y esos son los que vamos a ver el día de ahora. Vamos a ver nada más el primero, ¿ok? Que es el más fácil, el criterio es el más fácil, ¿ok? Vamos a ver the first pronunciation y la pronunciation sería id, ¿ok? Id, es decir que ese ed no lo voy a decir como ed, sino que como id, ¿ok? Con la letra i, id. id, ¿ok? Vamos a ver varios ejemplos acá y cómo identificarlos. Dice, when the principal verb, ok, cuando el verbo finishes with the letter D and the letter T. Únicamente cuando el verbo principal termina con la letra D y con la letra T, ok, solo con esas dos terminales, así por ejemplo como esos verbos que tengo acá, todos terminan con T o terminan con D. Lo que voy a hacer es muy fácil, voy a agregar ED, right? Porque esa es la primera parte que acabamos de aprender, de agregar ED para hacerlo en pasado. Pero el otro 50% sería the pronunciation. Y de acuerdo a la regla, ¿cuál dijimos que era la pronunciation? Id. 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 Entonces, want, en pasado se dice want to. Ajá. Want to. Ajá. Ok. Ahora, siguiendo la misma regla, ¿cómo sería el pasado de need? Needed. 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 Excellent. Ok. Needed. Así que si se fija, no decimos wanted. No decimos needed. No. 
the pronunciation, the correct pronunciation is ear. One. Okay. Uh -huh. One teeth, need you. Okay, need you. Let's see, en este caso, como ya tengo la letra E, nada más pongo la D, right? Ese es un ejemplo que estuvimos viendo. Entonces, antes del E, D, ¿qué letra tengo? La T. La T, okay. entonces, cae en esta regla, ok? Que cuando termina con T o cuando termina con D, the pronunciation is with ear, ok? Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? Vida. Botted or bodied. Botted or bodied. Bodied. Excellent. In this case, start. What is the pronunciation? Started. 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 Es uno de los pocos verbos en pasado que se dobla la última letra. Okay. Más adelante vamos a ver otros ejemplos en los que va a pasar, va a pasar lo mismo. Okay. ¿Qué significa el chat? Chat. Uh -huh. Llame. In your cell phone. Chat. No. The chat. Uh -huh. Your chat. Uh -huh. chat. Like the WhatsApp ah, chat. Yeah. Yeah. The messenger chat. Ah, yeah. uh -huh. Uh -huh. Yes. Ah, yeah. Yes. yes. Uh -huh. Ok, the next one, decide. Eso, uh -huh. eso lo puedo utilizar, lo puedo utilizar como cuando estoy explicando que estoy hablando por medio de una red exactly. social con alguien. Uh -huh. Yes. Oh, ok. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. All right. Then we have decide. Ok. How can you say this in the past? Decide. 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 Uh -huh. decide. decide. Excellent. Ok. Decided. The next one, paint. 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 Painted. Painted. Uh -huh. Painted. Excellent. Painted. And the last one, include. Include. Included. Included. Uh -huh. Included. 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 Excellent. Included. Okay. Included. Uh -huh. Nice. Entonces, así como acabamos de ver ahorita, okay. Eh, si se fijan, es muy fácil, ok, pasarlo de, 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 en cuanto a escritura, es muy fácil, right? Solo agregamos CD. But in pronunciation, tenemos que estar pendientes de esas pequeñas reglas, ok? A mi criterio, esa es una de las más fáciles porque solo tenemos que identificar si el verbo principal o antes de ED termina con la letra D o con la letra D. Y ya con eso yo puedo trabajar y decir ir, ok? Ir. Así que vamos a practicar. One team. Wanted. 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 Needed. 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 Voted. 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 Started. 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 Chatted. 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 Decided. 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 Painting. 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 Mm -hmm. The last one. Painting. Included. 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 Excellent. Okay. Included. Okay. So that's how we say. Okay. Ahí ya cubrimos el, el 100%. Nada más de ese, de ese tipo de verbos. Okay. Nos faltan otro tipo de verbos, otro tipo de letras con las que terminan. Y esos son los que vamos a ver el día de mañana. Right? Así que así es como trabajamos con regular verbs. Ok. Si se fijan, eh, cada uno va a tener una pronunciación diferente, pero solo tenemos tres categorías. Ok. Nada más tenemos tres categorías. Y mañana lo vamos a seguir eh, practicando. Right? Ahora, en la plataforma, en la plataforma no les piden que hablen. Right? Entonces, hasta cierto punto es un poco más fácil. Acá únicamente lo que tenemos que hacer es agregarle ED a los verbos, right? Cuando sean afirmativos, ¿ok? okay. Cuando sean afirmativos. Ahora, cuando sean negativos, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, en el caso de But My Girlfriend, uh -huh, lo que dice no, que es, tiene que ir en negativo. ¿Qué voy a hacer en ese caso? ¿Qué hacemos en negativo? 
Didn't. Didn't. Ok, didn't. Uh -huh. Didn't. Y voy a cambiar el verbo call. Uh, ¿Le voy a poner ed o no? No. No. No, no. no right. Didn't Entonces, call. Uh -huh. Didn't, didn't call. call. Excellent. Ok. Entonces, en ese caso, en negativo, no me preocupo por agregarle ed, right? En negative, no. In affirmative, yes. Ok. In affirmative, yes. Let's see number one. On Friday night, is that affirmative or negative? Or, or, sorry, affirmative or negative? Affirmative. 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 Okay. Voy a cambiar el verbo, yes or no? Yes. Yes. Okay. ¿Y cómo cambio I el worry. verbo? I worry. I worry. I worry. Uh -huh. ¿Qué le tengo que escribir al verbo? Ed. 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 Right. Um, uh -huh. Ed. Uh -huh. Ed. Right. Ed. Ed. Ahora para la pronunciación eso sería con ed. Okay. Que sería ed. Pero para right. la escritura siempre va a ser ed. Uh -huh. Siempre va a ser ED. Así que ese ejercicio fácilmente usted lo puede hacer eh, siguiendo esa regla. Ok, de, de si es affirmative or negative, porque acá no le exige pronunciation, pero nosotros sí vamos a practicar pronunciación. Ok, así que recuerde, cuando sea affirmative, solo le agrega ED, ok, o ED, mejor dicho. Y cuando sea negative, eh, perdón, cuando es affirmative, le agrega ED. Y cuando es negative, le pone didn't y el verbo de manera normal. De okay? use y auxiliar. Exacto, ok, we use the auxiliar. Así que ya, ahora después de esa clase, usted fácilmente puede hacer la sección 4.4, que es de esto, affirmative and negative, and 4.12, que sería questions, ok. Mañana, eh, bueno, no creo que mañana nos quede tiempo, pero el día jueves vamos a ver la 4.9, ok. Pero si usted la quiere intentar hacer, ya, ok, that's not a problem, ok. Yo sé que va, va a entender fácilmente también esa parte. Right? Okay. Pero sí, ya tenemos cubierta la 4.4 y 4.2. Ok. Así que vamos adelante. Yo sé que podemos completar la sección 4 fácilmente. Ok. Y cualquier duda, ahí estoy disponible en WhatsApp. Ok. So, thank you so much, everybody. Thank you for participating and see you tomorrow. Have a good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night.